ஹலோ எவ்ரி ஒன் இப்போ இந்த டவுட் கிளியரன்ஸ் செஷனில் செகண்ட் செட் ஆஃப் எம்சிக்யூ பார்க்குறோம் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இஸ் கோமலாகஸ் டூ இது முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்கணும் அவங்க வந்து ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இஸ் அனலாகஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பொட்டேட்டோ அவங்க புக்கிலே இருந்திருக்கும் ஆனால் இவங்க அனலாகஸ் கொடுக்கல ஹியர் திஸ் இஸ் ஹோமலாகஸ் ஹோமலாகஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னாலே டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் ஓகேவா டி ஹச் இன்னொன்று என்ன நான் சொல்லுவேன்னா அனலாகஸையும் கன்வர்ஜென்ட்டையும் சேர்த்து நான் என்ன சொல்லுவேன்னா கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் அனலாக ஸ்ட்ரக்சர் சிஏன்னு சொல்லிடுவேன் சிம்பிளாக சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட்டுங்கிற ஏமா வச்சுட்டு சிஏ இதை ஏமா வச்சுட்டோம்னா இது எழுதிடலாம் இல்லையா டைவர்ஜென்ட் ஹோமலாகஸ் இந்த இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா மார்னிங் வேக்கப் பண்ணோடனே யூ ஆர் சீயிங் திஸ் சன் ஐம் ரைட் சன்னி சென்ட்ரலில் இருக்கும் அதை சுற்றி என்ன இருக்கும் ரேஸ் இப்படி இருக்கும் இல்லையா ஹியர் சன்னை சுற்றி ரேஸ் சன் ரேஸ் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஏமா வச்சுக்கணும் இதை ஏமா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து இந்த டைவர்ஜென்ட்டு ஹோமலாகஸை ஏமா வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு திஸ் இஸ் த சென்டர் பாயிண்ட் காமன் ஆன்செஸ்டர் த காமனான ஆன்செஸ்டர் ஆன்செஸ்டர்னா மூதாத ஏர்கள்னு அர்த்தம் இந்த மூதாத ஏர்கள்லேருந்து தான் இப்போ வெவ்வேறு ஆர் ஸ்பீசிஸ் வந்து ஆர்ஜினேட் ஆகிருக்கு அதனுடைய சேம் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா தே ஹாவ் சேம் ஸ்ட்ரக்சர் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் அதனால தான் அந்த மாதிரி ரேடியேஷன் ஒவ்வொரு இதுவும் பண்ணுறேன் இப்போ இது ஒரு ஃபங்க்ஷனை பண்ணும் இது ஒரு ஃபங்க்ஷனை பண்ணும் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக என்ன சொல்லுவோம்னா நம் ஃபோர் லிம்ஸ் தான் நம்மளோடது கை அப்புறம் ஹார்ஸோட ஃபோர் லெக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸோட விங்ஸு பேட்டு அதே மாதிரி வேல் இருக்கு இல்லையா வேல் அது ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு அதனுடைய ஃப்ளிப்பர்ஸ் இந்த மாதிரி அதில் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரியான ஹோமலாக ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஹோமலாகஸ்னால் அதில் ஹியூமரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு வரும் அடுத்தது உள்நா ரேடியஸ் அப்படின்ட்டு ரெண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கார்பல்ஸ் இந்த மூட்டில் அடுத்தது மெட்டா கார்பல்ஸ் அதுக்கப்புறம் அட் த எண்ட் ஃபேலஞ்சஸ் இந்த ஃபிங்கர் டிஜிட்ஸ்லாம் பார்க்குறீங்களா அது இதே மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்த நான் சொல்லக்கூடிய பேர்ட்ஸில் பேட்டில் அதோடய விங்ஸில் ஃபோர் லெக் ஆஃப் ஹார்ஸில் கேட்டோட இதில் நம்மளோட ஃபோர் லிம் கையில் அண்ட் தென் வேல்ஸோட ஸ்விம்மிங் பண்ணுறதுக்கான ஃப்ளிப்பர்ஸில் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும் போது அதுங்க எல்லாம் வந்து என்னென்னா சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது நான் இப்போ சொன்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் ஆனால் டூயிங் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று ஸ்விம் பண்ணுது ஒன்று ஃப் பேர்டு வந்து பறக்குது இன்னொன்று நம்ம இங்கே தரையில் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஹார்ஸோட லெக் வந்து நடக்குது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனை பண்ணாலும் தே ஹாவ் த சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சர் பிகாஸ் தே ஆர்ஜினேட் ஃப்ரம் த காமன் ஆன்செஸ்டர் த சேம் ஆர்ஜின் அதான் முக்கியம் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா சேம் ஆர்ஜின் சன்னோட சென்டர் அது வந்து டூயிங் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் அதனால தான் நான் இப்படி போட்டிருக்கேன் இது வந்து டைவ டைவர்ஜன் ஹோமலாகஸ் இதை இன்னொரு விஷயமாக நம்ம சொல்லலாம் அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அடாப்டிவ் ரேடியேஷனில் பார்த்திங்கன்னா டார்வினோட ஃபின்ச்சஸ் சொல்லும் போது அது ஒரு இது வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா ஃபின்ச்சஸில் பீக்கோட ஷே சைஸ் வந்து பீக்கோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வேரி ஆகும் இன்செக்டை சாப்பிட்றதுக்கு தகுந்தாப்பில் வார்பிளரை சாப்பிட்றதுக்கு தகுந்தாப்பில் அது மாதிரி அது என்ன ஃபீடிங் ஹேபிட் கொண்டு இருக்கோ அந்த இதுக்கு தகுந்தாப்பில் அந்த ஃபின்ச்சஸ் வந்து கேலப்போகஸ் ஐலேண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபின்ச்சஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபீடிங் பிஹேவியருக்கு தகுந்தாப்பில் அது மாறி இருக்கும் that will lead to different species also அந்த மாதிரி ஆகிறத வந்து அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் சொல்லுவோம் இங்கேயும் அதே மாதிரி தானே ஒரு காமன் ஆன்செஸ்டர்லேருந்து நிறையா ஸ்பீசிஸ் இதாகுது ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயந்தான் இது இதை ரிலேட் பண்ணி வச்சுங்க இப்போ கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து வேறு ரேடியேட் ஆனிச்சு இது மற்ற ஆன்செஸ்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க இங்கே ஒரு ஆன்செஸ்டர் இங்கே ஒரு ஆன்செஸ்டர் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் ஆரிஜின் ஆனால் தே ஆர் ஹேவிங் சிமிலர் ஃபங்க்ஷன் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா சிமிலராக இருக்குது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் தே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஆரிஜின் டிஃப்ரெண்ட் ஆன்செஸ்டர் பட் தே ஆர் டூயிங் சேம் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா அது வந்து கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் அல்லது அனலாக ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இப்போ நம்ம அனலாகஸில் தான் இதை பார்த்துருப்பீங்க ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவையும் பொட்டேட்டோவையும் சொல்லியிருப்பாங்க இது ரூட் டியூபர் இது வந்து ஸ்டெம் டியூபர் ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் மேட்ச் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டுத்துக்குமே வந்து டி
அது நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம்னா கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷனில் சொல்லியிருப்போம் ஆனால் இங்கே கேட்டிருக்கிறது என்னங்கன்னா ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இஸ் ஹோமலாகஸ்ன்னு சொல்லிட்டான் அப்போ சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு அப்போ சேம் ஆன் ஹோமலாகஸ் அப்படிங்கும் போது சேம் காமன் ஆன்செஸ்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருச்சு இங்கே ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் எ ரூட் டியூபர் அப்போ அதே மாதிரியான ரூட் டியூபர் இந்த ஆப்ஷனில் எதுன்னா இந்த டர்னீப் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ எ ரூட் டியூபர் சிமிலர் இன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணணும் ஹோமலா இதை நீங்கள் பார்க்காம அனலாகஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு பொட்டேட்டோவை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போயிடுவோம் கோட்டை விட்டுருவோம் அதனால் யூ மஸ்ட் பி அவேர் அபவுட் தட் ஸோ டைவர்ஜன்ட் ஹோமலாகஸ் காமன் ஆன்செஸ்டர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் அதே இங்கே வந்து கன்வர்ஜென்டில் டிஃப்ரெண்ட் ஆன்செஸ்டர்ஸ் டூயிங் சேம் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் அதை நம்ம கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த இம்பார்ட்டண்ட் எவிடென்ஸ் இன் த ஃபேவர் ஆஃப் ஆர்கானிக் எவல்யூஷன் ஆர்கானிக் எவல்யூஷனில் இம்பார்ட்டண்ட் எவிடென்ஸ் என்ன அதனுடைய ஃபேவரில் இஸ் த அக்கரன்ஸ் ஆஃப் ஹோமலாகஸ் அனலாகஸ் ஆர்கன்ஸ் ஹோமலாகஸ்னால் அந்த நம்ம பார்த்த டைவர்ஜென்ட்டு இது கன்வர்ஜென்ட்டு ரெண்டு ஆர்கன்ஸும் ஹோமலாகஸ் அண்ட் வெஸ்டீஜியல் ஆர்கன்ஸ் வெஸ்டீஜியல்னால் காமன் ஆன்செஸ்டரில் ஃபங்க்ஷனாக இருந்திருக்கும் இப்போ கரண்டாக இருக்கிறதுல வந்து என்னென்னா நான் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கும் ஆர்கன் இருக்கும் ஆனால் நான் ஃபங்க்ஷனலாக ஸோ அனலாகஸ் வெஸ்டீஜியல் அண்ட் ஹோமலாகஸ் ஆர்கன்ஸ் ஒன்லி இதில் வந்து ஆர்கானிக் எவல்யூஷனுக்கு ஃபேவர் அப்படின்னா என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆர்கன்ஸும் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம சொல்லணும் அதே சமயத்தில் கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ ஹோமலாகஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காமன் ஆன்செஸ்டர் இருக்குது இந்த காமன் ஆன்செஸ்டர்லேருந்து என்னென்னா சேம் எவ் தட் இஸ் காமன் ஆன்செஸ்டர்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட்டு சேம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது டூயிங் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுது இல்லையா ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனு அப்போனா என்ன இதனுடைய காமனான ஆன்செஸ்டர் இங்கே ஒரே ஒரு இது தான் இல்லையா அப்போ நம்ம ஆர்கானிக் எவல்யூஷனில் எல்லா ஆர்கானிசமே நம்ம என்னென்னா நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏவால் தான் ஆகிருக்கு அப்போ வி ஆர் ஹேவிங் ஷேரிங் த காமன் ஆன்செஸ்டர் நம்ம மைக்ரோப்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது பிளான்ஸாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸாக இருக்கட்டும் எதாக இருக்கட்டும் அதில் பார்த்திங்கன்னா டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீன் இது தான் மாலிகுலர் லெவலில் ஸோ யூனிவர்சல்னு கூட படிச்சுருப்போம் கோட் ஆன்சர் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம என்னென்னா காமன் ஆன்செஸ்டர் அதுலேருந்து எவால்வ் ஆன நிறைய சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டூயிங் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்போ நான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுற மாதிரியான காமன் ஆன்செஸ்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ ஆர்கானிக் எவல்யூஷனில் இந்த மாதிரி ஆர்கானிக் எவல்யூஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா டைப் ஆஃப் ஆர்கன்ஸும் அதில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் நம்ம அதை இண்டிகேட் பண்ணணும் இந்த விஷயத்தில் வெஸ்டீஜியல் ஆர்கன் அப்படிங்கிறது நான் ஃபங்க்ஷனல் ஆனால் விச் ஆர் ஃபங்க்ஷனல் இன் ஆன்செஸ்டர்ஸ் அப்போ முன்னாடி ஆன்செஸ்டர்ட்டை ஃபார்ம் ஆகி இப்போதைக்கு இருக்கிற கரண்ட் இதில் வந்து என்னென்னா நோ நாட் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்குது அந்த வெஸ்டீஜியல் ஆர்கன்ஸ் ஸோ இந்த வெஸ்டீஜியல் ஆர்கன்ஸையும் இந்த ஹோமலாகஸையும் ஜாயின் பண்ணோன்னா எல்லாத்தையுமே நம்ம கவர் பண்ணிடலாம் அனலாகஸுங்கிறதே இதுக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பார்த்துங்க அனலாகஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆர் தோஸ் விச் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் எவல்யூஷனரி ஆர்ஜின் பட் பர்ஃபார்ம் சேம் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்ஜினாக இருந்தாலும் சேம் ஃபங்க்ஷனை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியது ஸோ ஆர்ஜின் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிசீஸ் ஒன் ஆன்செஸ்டர் ஆஸ்திரேலியன் மார்சுப்பியல்ஸ் எடுத்துங்க ப்ளசன்டல் மொமல்ஸ் எடுத்துங்க தே ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆன்செஸ்டர்ஸ் பட் தே ஆர் தே ஹாவ் சம் சம் சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆல்சோ டூயிங் சேம் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா இங்கே அந்த மாதிரியான விஷயத்த நம்ம கன்வர்ஜனில் கொண்டு வருவோம் இங்கே நம்ம இதை இண்டிகேட் பண்ணுற விதத்துலேயே நம்ம ஹோமலாகஸையும் வெஸ்டீஜியிலையும் நோட் பண்ணும்போதே எல்லாம் ஆர்கானிசமே நம்ம கவர் பண்ணிட முடியும் அதனால தான் வி ஆர் சூஸிங் தட் ஹோமலாகஸ் அண்ட் வெஸ்டீஜியல் ஆர்கன்ஸ் இதுதான் வந்து என்னென்னா ஆர்கானிக் எவல்யூஷனுக்கு ஃபேவராக இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு எவிடன்ஸ் மென்ஸ்டுவேஷன் இஸ் இனிஷியேட்டட் பை மென்ஸ்டுவே மென்ஸ்டுவேஷன் ஃப்ளோ மென்ஸ்டுவல் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் திஸ் இஸ் த மென்ஸ்டுவல் சைக்கிள் மென்ஸ்டுவேஷன் த 
endometrium வந்து நல்லா திக் ஆயிருக்கும் ரெடி ஃபார் ஃபிக்ஸிங் ஆஃப் பேபி பேபி வந்துச்சுன்னா அதை வந்து அப்படியே ஃபிக்சேஷன் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் இம்ப்ளான்ட் ஆகிறதுக்கு அது எந்த எண்டோமெட்ரியம் எப்படி இந்த திக்கனிங் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த செக்ரீஷன் ஆஃப் த கார்பஸ் லூட்டியம் திஸ் கார்பஸ் லூட்டியம் வில் செக்ரீட் த ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் இந்த ப்ரொஜஸ்ட்ரோனோட வேலை தான் இங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எண்டோமெட்ரியம் வந்து நல்ல திக்கனிங்காக ஃபார்ம் ஆகி திக் ஆகி ஃபார்ம் ஆகி நிற்குது இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்துருச்சு அப்படின்னா ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் கண்டினியூவஸாக செக்ரீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் அதனால் எண்டோமெட்ரியம் நல்லா இம்ப்ளான்டேஷனுக்கு ரெடியாக இருக்கும் அதே வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கார்பஸ் லூட்டியம் வந்து சின்னதாகி கார்பஸ் ஆல்பிகன்ஸாக ரிலீஸ் ஆகிடும் ஆஸ் ஏ ரிசல்ட் ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஸ்டில் கண்டினியூவஸாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்காது ஸ்டாப் பண்ணிடும் அப்போ ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டால் இந்த எண்டோமெட்ரியல் திக்கனிங் இருக்கு இல்லையா அது என்ன ஆகும் ஸ்லெக்ட் ஆஃப் ஆகி வெளியில் ப்ளட் லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ லீக்கேஜிங் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் தட் இஸ் மென்ஸ்டுவல் ஃப்ளோ வந்து இந்த பாருங்கள் எண்டோமெட்ரியம் திக்கனிங் நடந்து இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு மென்ஸ்டுவல் ஃப்ளோ ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு மென்ஸ்டுவேஷனில் இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா டிக்ளைன் இந்த லெவல் ஆஃப் ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் அப்படி நடக்கும்போது அல்டிமேட்லி திஸ் வில் லீட் டு மென்ஸ்டுவல் ஃப்ளோ நாட் ஓன்லி ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் எஸ்ட்ரோஜன் வில் ஆல்சோ கெட் டிக்ரீஸ் அட் த என் ஆஃப் லூட்டியல் ஃபேஸ் அப்போ அந்த கார்பஸ் லூட்டியம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ப்ளே இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இப்போ மென்ஸ்டுவேஷன் இஸ் இனிஷியேட்டட் பை மென்ஸ்ட்ரல் ஃப்ளோ ப்ளட் ஃப்ளோ எதாலன்னா உடனே எல்லோரும் இதை படித்தாங்கன்னா உடனே என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஷெட்டிங் ஆஃப் எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் இது இந்த எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் வந்து ஷெட் ஆஃப் ஆனோன்னா உங்களுக்கு மென்ஸ்ட்ரல் ஃப்ளோ வந்துருச்சுன்னு ஒரே டிக்கா அடிச்சிடக்கூடாது சி த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் வித் ட்ராவல் பை த கார்பஸ் லூட்டியம் ஆஃப் யூட்ரஸ் ஸோ கார்பஸ் லூட்டியம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து என்ன பண்ணிடுச்சு ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் செக்ரீட் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சுன்னா கியர் தர் இஸ் ஏ டிக்ளைன் அண்ட் ஆல்சோ எஸ்ட்ரோஜன் அதுவும் டிக்ளைன் ஆகிடும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மென்ஸ்ட்ரல் ஃப்ளோ நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் இதோட அடுத்த சீக்வன்ஸ் தான் என்னென்னா அதனால தான் என்ன ஆகுதுன்னா ஷெட்டிங் ஆஃப் எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் நடக்கும் ஸோ யூ ஹாவ் டு சூஸ் தீஸ் ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் விச் ஒன் இஸ் த இன்ட்ராஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த ஜீன்ஸ் அது என்ன சார் இன்ட்ராஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷன்னா ஜீன்ஸ்குள்ளற என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டார்ஸ் அல்லி அல்லில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜீன்ஸ்குள்ளற வி கேன் சி அல்லில்ஸ் இப்போ நீங்கள் டால்னஸ் டார்ஃப்னஸ்லாம் படித்தீங்களே மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸில் அதை வச்சு சொல்கிறேன் கேபிட்டல் டி போடுவீங்க இன்னொன்று கேபிட்டல் டி இதை வந்து டார்ஃப்னா சுமால் டி சுமால் டி அப்படின்னு போடுவீங்க இதை வந்து இன்னொரு ஹெட்ரோசைகஸ் ஸ்டால்னு சொல்லுவோம் கேபிட்டல் டி சுமால் டின்னு போடுவீங்க இந்த ரெண்டு ரெண்டாக போடுறீங்களா அதெல்லாம் என்ன இதெல்லாம் என்னென்னா அல்லில்ஸ் சிம்பிள் ஒரு ஜீனுக்கு ஒரு பேர் ஆஃப் அல்லில் இருக்கும் கேபிட்டல் டீனா டாமினன்ட்டு ஒன்று ஒன்று வந்து ரெசசிவ் அல்லிலாக இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கிறது இந்த ரெண்டு அல்லிலுக்கும் இடையில் இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கிறது தான் இன்ட்ராஜெனிக் அல்லது இன்ட்ரா அலிலிக் இன்ட்ராக்ஷன்னே இதை சொல்லலாம் இன்ட்ராஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷனை இன்ட்ரா அலிலிக் இன்ட்ராக்ஷன்னே சொல்லலாம் ஸோ அந்த கேபிட்டல் டீக்கும் இந்த சுமால் டீக்கும் இடையில் நடக்கக்கூடிய இன்ட்ரான்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன் புரியுதா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இப்போ கேபிட்டல் மோனோ ஹைப்ரிட் கிளாஸ்லேயோ இல்லை டை ஹைப்ரிட் கிளாஸ்லேயோ அந்த இன்ட்ராக்ஷன் இருக்காது அல்லில்ஸ் கிடையில் பெரிய இன்ட்ராக்ஷன் இருக்காது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அதாவது கேப் கேபிட்டல் டி சுமால் டி எது டாமினன்ட்டுனே தெரியாமல் இங்கே வந்து டாமினன்ஸே இருக்காது அந்த மாதிரி விஷயம் அல்லது ரெண்டுமே டாமினேட் ஆகிருக்கும்ல ஏபிஓ பிளட் குரூப் சிஸ்டம் ஏவும் பியும் இருந்தால் என்ன போடுறோம் நம்ம ஏபின்னு போடுறோம் இல்லைனா ஏ வந்து டாமினன்னா ஏ குரூப்னு மட்டும் போடலாம் பி வந்து டாமினன்னா பி குரூப்னு போடலாம் ஆனால் அங்கே என்ன பண்ணுறோம் ஏபி அப்படின்னு போட்டுடுறோம் ப்ளட் குரூப்பை அப்போ கோ டாமினன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ மல்டிபிள் அல்லில்ஸ் ஆர் ப்ரெசண்ட் ஏ ஒன்று பி ஒன்று இன்னொன்று வந்து ஓ ஸோ இந்த மாதிரி மூணு அல்லில்ஸ் இருக்கும் ப்ளட் குரூப்பில் மல்டிபிள் அல்லில் கான்செப்ட் கோ டாமினன்ஸ் கான்செப்ட்டுக்கும் ப்ளட் குரூப் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் இந்த மாதிரி எதுவும் ரெண்டு இதுவுமே வந்து டாமினேட் பண்ண முடியாத ஒரு பட்சம் அப்போ
ஸோ அல்லீல்ஸ் ஆஃப் த ஜி சேம் ஜீன் ஒரே ஜீனோட அல்லீல்ஸ் ரெண்டும் இன்ட்ராக்ட் வித் ஈச் அதர் அப்படி இன்ட்ராக்ட் ஆகி மென்டலியன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்கிறோம்ல அதுலேருந்து டீவியேட் ஆகும் பட்சத்தில் அதை நம்ம இன்ட்ரா அலிலிக் இன்ட்ராக்ஷன் அல்லது இன்ட்ராஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷன் சொல்லலாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் கோ டாமினன்ஸ் மல்டிப்புள் அலில் கான்செப்ட் இங்கே என்ன ஆப்ஷனில் இருக்குன்னா இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் தான் எபிஸ்டாசிஸ்னால் ஒரு ஜீன் இன்னொரு ஜீனை மறைக்கிறது தான் எபிஸ்டாட்டிக் ஜீன் மறைக்கப்படும் ஜீன் வந்து ஹைப்போஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ளேயோட்ரோபிக்கிறது சிங்கிள் ஜீன் இருக்கும் பட் மல்டிப்புள் கேரக்டரை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கும் ஒரு சிங்கிள் ஜீன் பட் மல்டிப்புள் கேரக்டர் அஃபெக்ட் பண்ணும் அண்ட் ரெசசிவ்னஸ் நமக்கு தெரியும் கேபிட்டி சுமால்டியில் சுமால்டி வந்து ரெசசிவ்னஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த வேரியஸ் கொஷின்ஸ் அனைமா இந்த டவுட் கிளியரன்ஸ் செஷனில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருமே புரிஞ்சுருக்கோம் தேங்க்யூ இன்னொரு செட் ஆஃப் எம்சிக்யூஸோட நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்